ich fühle mich so frei, frei von dieser Esssucht und bin so von Herzen dankbar für dieses Geschenk. Das Ganze fing an, da war ich 16. Ich habe ein Haushaltsjahr gemacht, in einer Familie, und da war ich sehr unglücklich. Ich wurde nicht so sehr liebevoll dort behandelt. Und ja, und irgendwann fing ich an, Unmengen zu essen. Meine Mutter hat mir immer Pakete geschickt. Abends lag ich auf dem Bett und habe mich mit Süßigkeiten vollgestopft. Bei meiner Familie fiel es insofern auf, ich war da öfters am Wochenende, meine Eltern besucht und da gab es natürlich immer schönes Essen. Ich hatte dann drei Camembertbrötchen, vier Camembertbrötchen und ich konnte noch weiter essen. Und da haben die gedacht, was ist jetzt mit dir los? Ich habe mir dann vorgenommen, mir das nicht anmerken zu lassen und habe dann sehr viel heimlich äh, gegessen und... Das Praktische war dann, dass es mir irgendwann einfach hochkam. Und dann habe ich das ausgespuckt. Weil, also vor allem meine Mutter, aber auch sonst in meiner Familie, dicke Leute mochten die gar nicht. Und ich hatte also Angst, dick zu werden. Als Schwesterschülerin hat mich dann eine Kollegin mal angesprochen und sagt, fragte mich, hast du Bulimie? Und ich dachte, was ist das denn? Das habe ich noch nie gehört. Und ich wollte auch nicht irgendwie wahrhaben, dass bei mir irgendwas nicht stimmt oder so. Ne? Habe das weggedrückt. Aber dann, viele Jahre später, hatte ich eine Freundin, die war Therapeutin. Und die hat mir vorgeschlagen, dass ich bei ihr mal eine Hypnotherapiesitzung mache. Und das habe ich dann gemacht. Und da habe ich dann erlebt, da kam ich in so einen Zustand, erlebte ich mich als kleines Baby schreien vor Hunger. Und da wurde mir irgendwie bewusst, dass ich, dass es eigentlich schon als kleines Kind anfing, als Baby sozusagen. Das war eigentlich sehr erfolgreich, weil danach hatte ich keine Essstörungen mehr. Ich war satt, ich fühlte mich gut, aber nur eine Woche. Und dann ging es von vorne los, aber noch eine Ecke schärfer. Weil so in der Richtung, dass ich dann danach eigentlich fast nach jedem Essen so voll war, Finger in den Hals, weil ich hatte ja Angst, dick zu werden. Und das zog sich so die ganzen Jahre dahin. Das Sättigungsgefühl war für mich fremd. Wenn ich mal mit Essen in Berührung war, gegessen habe, dann konnte ich nicht mehr aufhören. Bis es mir dann hochkam und mir schlecht war. Dann habe ich aufgehört, aber vorher nicht. Also ich habe eine junge Frau kennengelernt und die hat wohl irgendwie gemerkt, bei mir stimmt was nicht. Die hatte ein Baby. Das nie ohne sie geschlafen hätte abends, und ich habe damals, kam ich von der Arbeit nach Hause um sechs und es war so still, ich dachte, was ist denn los? Ja, und dann lag dieses Baby schlafend in der Wiege. Das war für mich unbegreiflich. Und dann hörte ich von ihrem Mann, dass sie in einem Treffen ist vom Bruno Gröning Freundeskreis und der würde vier Stunden dauern. Und sie war ja schon eine Weile weg. Und sie kam dann um halb zehn und das Baby schlief immer noch in der Wiege. Und sie hat dann gleich gefragt. Und ich habe gesagt, der schläft, das verstehe ich nicht. Und sie hat nur gesagt, ja, der Bruno Gröning. Da denke ich, wow, also wenn der Bruno diesem Kind helfen kann, dann kann er mir auch helfen. Und ab da wollte ich sofort dorthin, zu diesem Bruno Gröning Freundeskreis. Und als ich dann in dieser Einführung war, wusste ich, 
ich bin zu Hause angekommen. Das war es, was ich immer gesucht habe. Und eigentlich viel schöner noch, als ich es mir hätte vorstellen können. Aber diese Anzeichen mit dem vielen Essen und so, das hat sich eigentlich erst noch mal verschlechtert. Wir im Freundeskreis lernen, dass das normal sein kann. Das kann schon ein Teil von der Heilung sein, aber ich habe da schlecht dran glauben können. Bruno Gröning nannte das Regelung. Es reguliert sich was im Körper. Ich habe dann auch Arbeit gefunden, die ich früher nicht hatte. Aber wenn ich dann mit dem Fahrrad weggefahren bin, dann habe ich eigentlich immer was mit zum Essen mitnehmen müssen. Weil irgendwie, also jetzt ist es mir erst bewusst, aber ich muss irgendwie immer Angst gehabt haben, ich könnte irgendwie hungern. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, ich bin unterwegs mit dem Fahrrad. Ja, ich kann nichts zu essen mit. Und da habe ich gemerkt, irgendwas tut sich. Und da habe ich mich gefreut. Ich war dann so ungefähr 67 und auf einer Tago vom Bruno Gröning Freundeskreis wurde gefragt, wer hat eine Heilung? Und da habe ich gespürt in meinem Herzen, du hast jetzt die Heilung. Ich habe jetzt ein Sättigungsgefühl. Ich muss nicht mehr riesen Portionen essen. Mir ist dann auch bewusst geworden, was ich für einen Druck hatte auf Arbeit, ja, immer verheimlichen, dass ich jetzt so zwanghaft immer irgendwie was zum Essen haben muss, dabei haben muss, das brauche ich nicht mehr. Und das ist so eine Erlösung. Das ist so ein wunderbares Gefühl auch, eingeladen zu sein, nicht rumzudrucksen. Es ist sogar jetzt so, dass mich Freunde, Sui, bist du schon satt? <lacht> Ich bin sehr, sehr glücklich und wünsche vielen Menschen, dass sie das auch erleben dürfen, wenn sie Probleme haben im Essen, egal ob sie jetzt ähm, dick geworden sind durchs Essen oder nicht. Wichtig ist ja, dass man sich wohlfühlt in seinem Leben und dass man wirklich nur das zunimmt, was der Körper auch wirklich braucht. Und ich bin so dankbar über dieses Geschenk, weil für mich ist es ein Geschenk nach so vielen Jahren, so vielen Jahren. Aber ich muss sagen, ich habe den Glauben nie aufgegeben.